हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं डिजी भारत मैं हूं सोनू कुमार दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक एंड्रॉइड ऐप का रिव्यू जो कि एक डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है इस ऐप का नाम है एडाब स्कैनर अगर आप एक स्टूडेंट है या अगर आप कहीं काम करते हैं अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को कहीं भेजना हो या कहीं अपलोड करना हो तो आपको स्कैन करने में काफी प्रॉब्लम होती होगी आपको दुकान जाना पड़ता होगा स्कैन करवाने के लिए या अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो काफी दूर आपको जाना पड़ता होगा मार्केट आपको स्कैन कराने के लिए कभी कभी बिजली भी नहीं रहती लेकिन आज मैं जिस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ इस ऐप के माध्यम से आप घर बैठे काफी अच्छी क्वालिटी में आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं और जहां चाहे आप वहां भेज सकते हैं तो इसी ऐप के बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस ऐप के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि इस ऐप को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें स्कैन करना हो तो किस तरह से स्कैन करें या उसको हम एडिट करना हो तो किस तरह से एडिट करें उसको किस तरह से हम पी में कन्वर्ट करें कौन सा पेज फॉर्मेट चूज करें सारा चीज मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन जरूर दबा दे क्योंकि इसी तरह के वीडियो में हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं ऐप को डाउनलोड कर लेता हूं तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए यहां पे हमें ओपन करना पड़ेगा प्ले स्टोर और प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहां पे सर्च करें एडोब स्कैन यहां पे जैसे ही आप लिखेगा ए डी ओ बी ई एडोब स्कैन तो आप देख रहे होंगे एडोब स्कैन का लोगो आपके सामने आ जाएगा इस लोगो पर आप क्लिक कर दें अब जैसे ही लोगों पर क्लिक कीजिएगा तो इस ऐप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा आप इसको डाउनलोड कर लें मैंने इस ऐप को पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको सीधा इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं इसके मदद से आप कितनी अच्छी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी बना सकते हैं और कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं अगर मैं नीचे की तरफ स्लाइड करूँ तो आप देख रहे होंगे इस ऐप को टेन मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है और रिव्यू भी आप देख रहे होंगे इसमें आपको फोर का मिल जाता है तो काफी बेहतरीन इसका रिव्यू है ये ऐप भी काफी बेहतरीन है तो चलिए मैं इसको ओपन करके आपको सीधा दिखा देता हूं तो मैं जैसे ही यहां पे ओपन पे क्लिक करता हूं तो देखिए आपके सामने ऐप ओपन हो रहा है जैसा कि आप देख रहे होंगे तो देखिए यहां पे हमारा जो ऐप है वो पूरी तरह से ओपन हो चुका है यहां पे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे वेलकम टू एडाब स्कैन और यहां पे आप लेट्स गो पे क्लिक कर दे जैसे ही आप लेट्स गो पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा जैसे कि कैमरा एक्सेस का या वीडियो फाइल का तो आप यहां पे एक्सेस दे दें एक्सेस देने के बाद आप देख रहे होंगे यहां पे लिखा हुआ है कि आप रेडी हैं आप अपना डॉक्यूमेंट का स्कैन आप ले सकते हैं उसके बाद आप देख रहे होंगे सेंटर में आपको तो कैमरा ओपन हो जाता है जैसा कि आप देख ही रहे होंगे उसके नीचे आपको यहाँ पे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि व्हाइट बोर्ड अगर आप कोई व्हाइट बोर्ड का पिक्चर लेना चाहते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं उसके बाद फॉरम देख रहे होंगे फॉरम का भी अगर लेना चाहते हैं तो आप फॉरम को भी स्कैन कर सकते हैं स्कैनिंग या फॉरम यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसको आप ओके कर दें ओके करने के बाद आप एक फॉरम का भी स्कैन कर सकते हैं उसके बाद आप देख रहे होंगे डॉक्यूमेंट अगर आप डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं तो आप डॉक्यूमेंट भी पे क्लिक कर दें उसके बाद आप बिजनेस कार्ड का अगर करना चाहते हैं तो बिजनेस कार्ड को भी आप यहां से स्कैन कर सकते हैं देख रहे होंगे यहां पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है स्कैनिंग बिजनेस कार्ड आप इसको भी ओके कर दें तो जो भी यहाँ पे आप करना चाहते हैं यानी कि जो भी फाइल आप कहीं भी भेजना चाहते हैं उसको आप इस ऐप के माध्यम से काफी आसानी से आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके और आप उसको सेंड कर सकते हैं तो ये सारे फीचर आपने देखे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है उसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाता है जैसे कि अगर आपके गैलरी में जो भी फाइल है अगर आप उसको इम्पोर्ट कराना चाहते हैं तो आप उसको भी इम्पोर्ट करा सकते हैं और इम्पोर्ट कराने के बाद आप उससे भी अपने टेस्ट को पी में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आपके अंदर जो भी फाइल है उसको आप स्कैन करके और उसको भी आप कहीं भेज सकते हैं पी में कन्वर्ट करके अगर आप करना चाहें तो फिलहाल के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ उस गैलरी के जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे एक बटन आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि ऑटो कैप्चर का है आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए वहां पे लिखा हुआ आ जाता है स्क्रीन पे ऑटो कैप्चर ऑफ अब जैसे ही फिर से आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑन हो जाता है तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बीच वाला बटन तो आप जानते ही है कि हमारा फोटो लेने के लिए है उसके बाद आप अपने मोबाइल के फ्लैश को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अगर आप ऑन ऑफ करना चाहें तो या नहीं करना चाहें तो आप न भी कर सकते हैं और सबसे लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ जो भी तस्वीर लीजिएगा वो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप उसको एडिट कर पाइएगा तो चलिए अब मैं आपके सामने इस ऐप के मदद से एक डॉक्
कैप्चर कर रहा है कि जो हमारा तस्वीर है वो कितने दूर का है तो देखिए यहाँ पे मेरा जो तस्वीर है वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा जैसा कि आप देख रहे होंगे और तस्वीर के चारों तरफ आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका बॉर्डर बन गया है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे अब मैं इसको सीधा कंटिन्यू कर देता हूँ जैसा ही आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा तो देख रहे होंगे साइड में आ चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट में वो आ जाएगा यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो तो देखिए जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो देखिए जो हमारा फाइल था वो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुका है और ये सारा प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक होगा आपको कुछ करना नहीं है तो देखिए काफ़ी बेहतरीन एडिट हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे आपके जो जितने भी अच्छा रहे वो आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिल जाता है आप हर वर्ड को एक एक करके आप पढ़ भी सकते हैं उसके बाद आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा फॉर्मेट में आ चुका है बगल से जो भी यहाँ पर टेबल का जो इमेज था वो पूरी तरह से इरेज कर चुका है उसके नीचे अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिल जाते हैं अगर आप और भी पेज को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पेज पर क्लिक करके आप फिर से उसका भी फोटो ले सकते हैं और एक बड़ा पी भी बना सकते हैं उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर रिकॉर्डर का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आप फिर से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बाद क्रॉप कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं उसके बाद कलर कर सकते हैं उसके बाद क्लियर आप उसके बाद डिलीट भी कर सकते हैं अगर इस फाइल में कहीं भी कोई मिस्टेक वगैरह हो चुका हो तो उसको आप कलर करके उसको आप पूरी तरह से नया की तरह आप बना सकते हैं इसमें उस सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो चलिए मैं आपको यहाँ पर कलर पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि अगर मैं कलर पर क्लिक करता हूँ तो एक कैसा वर्क करता है तो देखिए जैसे ही मैंने कलर पर क्लिक किया तो यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट था उसको यहाँ पे वेराइटी ऑफ कलर में आपको देखने को मिल जाता है यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को किस कलर में रखना चाहते हैं आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कम लाइट या ज़्यादा लाइट या उससे भी ज़्यादा लाइट आप जिस तरह से इसको दिखाना चाहें उस तरह से आप दिखा सकते हैं अगर देखिए मैंने इस फॉर्मेट को चूज किया इस कलर को चूज किया तो देख रहे होंगे जो हमारा डॉक्यूमेंट प्रोसेस होकर आएगा वो कुछ इस तरह के आएगा प्योर साफ आप देख रहे होंगे इसके हर वर्ड आप पढ़ पाएंगे काफ़ी आसानी से और इसको करने के बाद ऊपर में आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर में आपको राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा सेव पीडीएफ का ऑप्शन यहां से आप इसको सेव कर सकते हैं उसके पहले आप देख रहे होंगे यहां पे आपको स्कैन 14 में 2020 दिया हुआ है यानी कि इस फाइल का नाम है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको रिनेम भी कर सकते हैं आप जिस नाम से इसको रखना चाहे उस नाम से आप इसको रख सकते हैं और रखने के बाद आप यहां पर सेव पी डी जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो आपका पी फाइल है वो पूरी तरह से सेव हो जाएगा देखिए यहां पर सेव हो रहा है तो यहां पर कुछ देर एटोमेटिक प्रोसेस होगा आप उसको छोड़ दे प्रोसेस होने दे और प्रोसेस होने के बाद आपके सामने पूरी तरह से इस तरह का विंडो जा जाएगा जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे यहां पे आप देख रहे होंगे कीप ऑन स्कैनिंग अगर और भी आप स्कैन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आप देख रहे होंगे पीडीएफ के जस्ट बगल में आपको यहां पे कुछ फीचर्स देखने को मिल जाता है जैसे कि आप इसको शेयर करना चाहें अगर कहीं भी शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको इजिली कर, कर सकते हैं एज ए पी ये शेयर हो जाएगा अगर आप मेल पर भी भेजना चाहते हैं तो मेल पर भी भेज सकते हैं या अगर आप रखना चाहते हैं सेव करके तो आप सेव करके भी रख सकते हैं पी में अगर ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं अगर आप इस पर कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं या तो आप लास्ट में देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा इस मोर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे और भी आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप इसको एडिट कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं रिनेम कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपने जिस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है उसका इमेज आपके सामने आ चुका है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे सामने हमारा जो डॉक्यूमेंट था ओपन हो चुका है देखिए कुछ इस तरह का है इसकी क्वालिटी भी अगर आप जूम करके देखते हैं तो काफी अच्छी क्वालिटी है इसमें आप सारे टेस्ट को आप इजिली पढ़ सकते हैं और इसकी जो इमेज की जो कलर है वो भी काफी बेहतरीन है और ये पीडीएफ में पूरी तरह से कन्वर्ट भी हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं नीचे में वही सारे फीचर्स आपको फिर से देखने को मिल जाता है अगर आप मोर पे क्लिक करते हैं तो वही आपको यहाँ से अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं या आप इसको ओपन करना चाहते हैं एडोप पी में तो आप वो भी कर सकते हैं तो इसी तरह से आप यहाँ पे जितने भी फीचर्स देख रहे होंगे जैसे कि व्हाइट बोर्ड फॉरम डॉक्यूमेंट और बिजनेस कार्ड ये सारे को आप इसी तरह से तस्वीर ले सकते हैं और उसका आप स्कैन कर सकते हैं और उसको आप पीडीएफ में तब्दील करके आप कहीं भी भेज सकते हैं तो ये तो बता दिया मैंने कैमरा से स्कैन करने के लिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके मोबाइल में कोई इमेज पड़ा हो अगर आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और कन्वर्ट करके उसको अगर आप कहीं भेजना चाहते हैं तो उसको हम कैसे भेजें तो आप देख रहे होंगे यहाँ
पहले मिला था जैसे कि आपको ऐड पेज करना है तो कर सकते हैं उसके बाद कलरिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने उसमें किया था आप इसमें भी कर सकते हैं और करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं पेज वन है और पेज टू है यानी कि जिस तरह से आप जितने पेज बनाना चाहते हैं उतने पेज आप बना सकते हैं और फाइनली जब सारे पेज बन जाएंगे उसके बाद आप इसको अगर रिनेम करना चाहें तो आप रिनेम भी कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको सेव पी डी जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो आपका फाइल है वो पूरी तरह से सेव हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे और आप जैसे ही यहाँ पे आइएगा तो अपनी तरफ से कुछ प्रोसेस करेगा आप इसको प्रोसेस करने दीजिएगा और प्रोसेस करने के बाद एक बेहतर पी आपके लिए तैयार करके दे देगा उसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं तो कैसा लगा इस एडअप स्कैनर ऐप का रिव्यू उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने इस ऐप के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बता दी कि इसमें हम किस तरह से अपने फाइल को स्कैन करते हैं और किस तरह से उसको हम कहीं भी सेंड करना हो तो सेंड करते हैं या एडिट करते हैं सारा चीज़ मैंने आपको कंप्लीट इस ऐप के बारे में बता दिया अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर अवेलेबल है तो आज के लिए बस इतना ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेलाइकन जरूर दबा दें क्योंकि इसी तरह के वीडियो में हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ तो आज के लिए बस इतना ही जय हिंद जय भारत